তোমাদের মধ্যে কারা কারা টেট পরীক্ষা দেবে একটু রেসপন্স করবে কে কে আছো শুধু ওই হাত তোলার চিহ্নটা দিয়ে দাও তাহলেই হবে আচ্ছা আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে না আচ্ছা ঠিক আছে হাত উঠেছে আমি একটাই দেখতে পেলাম একটু রেসপন্স করো তো তিনজনকে দেখতে পেলাম আর কেউ নেই বারো পাঁচে সতেরো জন ক্লাসে আছো তার মধ্যে তিনজন টেট দেবে আর কেউ আচ্ছা তারা টেট দিচ্ছ তারা কি ওই ট্রেনিংটা করে নিয়েছো ওই যে কি ডিএলএ ট্রেনিং কমপ্লিট হয়ে গেছে কোন সালে কমপ্লিট হয়েছে কঠিন ভাবে হয় না যদিও গতবারে যে টেটটা হয়েছিল সেটা কোয়েশ্চেন খুব কঠিন সেট হয়েছিল আর এটা একটা কোয়ালিফাইং পরীক্ষা বুঝতে পারলে মানে প্রথমে কোয়ালিফাই করতে হবে তারপরে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে তুমি কত পার্সেন্ট পেয়ে কোয়ালিফাই করেছো সেইটা দেখবে যখন চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে যাবে তার আগে কোয়ালিফাই সিক্সটি পার্সেন্ট পেয়ে কোয়ালিফাই করতে হবে দেড়শো মার্কের পরীক্ষা হবে নব্বই পেতে হবে যদি না কোনো কাস্ট রিজার্ভিস থাকে যারাই আজকে ক্লাসে জয়েন করেছো তাদের অন্য পরীক্ষায় কাজে লাগতে পারে একটু হাই লেভেলের পরীক্ষা এগুলো অত সহজ কোয়েশ্চেন সাধারণত আসে না টেট বা পিএসি ক্লার্কশিপ ইত্যাদি এইসব পরীক্ষায় কাজে লাগতে পারে বা অনেক সময় ফুড ইন্সপেক্টরের পদেও চাকরির জন্য নেয় তখনও এইগুলো একটুখানি সিম্পল অঙ্ক হতে পারে সামনে টেট পরীক্ষা আছে তার জন্য আমি আমার মনে হলো যে একটুখানি করাই আর তোমাদের ওই পারমোটেন কম্বিনেশনের রেসপন্স খুব একটা ভালো নয় চ্যাপ্টার হিসাবে কঠিন বাট এটা একটু জানলে ভালো হয় অনেক অঙ্ক অন্য অঙ্কেও সহযোগিতা করে এটা একটু লিখতে হবে হ্যাঁ আমি অঙ্ক সলভ করবো আর সেইটা সলভ করতে গিয়ে যতটুকু যা অঙ্কের ধারণা দরকার সেগুলো আলোচনা করে দেবো যাতে ওই অঙ্কটাই যে পড়বে তার কোনো মানে নেই তো যাতে একটা ধারণা তৈরি হয় আমি সেই চেষ্টা করছি একটু লিখতে হবে তাড়াতাড়ি দুটি সংখ্যার লসাগু ও গসাগু গুলো থেকে খাতা পেন রেডি করে লিখো দুটি সংখ্যার লসাগু ও অসাগু যথাক্রমে আটশো চল্লিশ এবং পঁয়ত্রিশ এইট ফোর জিরো অ্যান্ড থ্রি ফাইভ সংখ্যা দুটির গুণ ফল কত হবে করে ফেলো দুটি সংখ্যার লসাগু ও গসাগু যথাক্রমে আটশো চল্লিশ এবং পঁয়ত্রিশ তাহলে সংখ্যা দুটি গুণ ফল কত হবে এটা অত্যন্ত সহজ দেখো তোমাদের তো মনে আছে এটা আমি বলেও দিলাম লসাগু গসাগুর একটা দারুণ ফর্মুলা আছে কানটা খোলা রাখবে আর লিখতে থাকবে হ্যাঁ লসাগু গসাগুর একটা দারুণ ফর্মুলা আছে যে দুটি সংখ্যার গুণ ফল সমান সংখ্যা দুটি লসাগু ইন্টু গসাগু তার এখানে লসাগু গসাগু ডাইরেক্ট দেওয়া আছে ডাস্ট কিছু না আটশো চল্লিশ আর পঁয়ত্রিশ এর গুণ করতে হ্যাঁ উনত্রিশ হাজার চারশো যদি গুণ ফল ঠিক থাকে তাহলে রাইট আনসার উনত্রিশ হাজার চারশো হম জাস্ট এই ফর্মুলাটা যে দুটি সংখ্যার গুণ ফল মানে সংখ্যা দয় লসাগু ইন্টু গসাগু পরের কোয়েশ্চেন লিখো পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম থেকে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা থেকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা থেকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল আটশো উনসত্তর এইট সিক্স নাইন দ্বারা বিভাজ্য 
হবে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা থেকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল এইট সিক্স নাইন দ্বারা বিভাজ্য হবে করে ফেলতে হবে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা নিরানব্বই হাজার নশো নিরানব্বই পাঁচটা নয় আমরা ছোটবেলা থেকে শিখেছি তার থেকে একটা সংখ্যা বিয়োগ করলে তবে এইট সিক্স নাইন দ্বারা বিভাজ্য হবে কি করতে হবে অ্যাকচুয়ালি তাহলে ভাগ করতে গিয়ে প্রথমে একে যাবে একশো পনেরো পাবে একশো ভাগ ফল পাঁচে পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশের পাঁচ রইলো ভাগশেষ চৌষট্টি পেয়েছো তাই তো উত্তর চৌষট্টি হবে কারণ কোন সংখ্যার যদি ভাগশেষ থাকে সেই সংখ্যার থেকে যদি ভাগশেষটা বিয়োগ করি তাহলে সেটা পুরোপুরি ভাগ চলে যাবে তাহলে অ্যাকচুয়ালি অঙ্কটা ঘুরিয়ে দিচ্ছে একটু সহজ অঙ্ক এগুলো হ্যাঁ টেটে একটু যারা টেট দিচ্ছ বা একটু সিম্পল চাকরির পরীক্ষার জন্য পরীক্ষা দেবে তাদের দেখবে অঙ্কের খুব একটা কাঠিন্যতা থাকে না একটুখানি ঘুরিয়ে নেচিয়ে দেয় আর কি এবারে লেখো পনেরো বছরে কোন টাকা আড়াই গুণ হলে বাৎসরিক সরল সুদের হার কত পনেরো বছরে আড়াই হয়েছে কোন একটা মূলধন পনেরো বছরে মানে দুই পূর্ণ একের দুই আড়াই গুণ হলে পনেরো বছরে কোন টাকা আড়াই গুণ হলে তার বাৎসরিক সরল সুদের হার কত এখানে ডাইরেক্টলি সুদের পরিমাণ দেওয়া নেই মূলধনও দেওয়া নেই শুধু বলেছে যে ওই টাকাটা আড়াই বছরে আড়াই সরি বছরে আড়াই গুণ হবে তাহলে সরল সুদের হার বার করে সরল সুদে রয়েছে পনেরো বছরে আড়াই গুণ তার মানে দেখো আড়াই গুণ হচ্ছে কত পনেরো বছরে তার মানে তুমি যদি আসল ইজিকাল টু কি বলো এক সরো তাহলে সুদ আসল কত হবে মানে আড়াই গুণ হয়ে গেছে সুদ কিন্তু আড়াই গুণ বলেনি মূলধনটা আড়াই গুণ হয়েছে অর্থাৎ যদি আমি দশ টাকা দিই পঁচিশ টাকা হয়েছে তার মানে সুদ হয়েছে কত পঁচিশ মাইনাস দশ তাই না এই ক্যালকুলেশনটা করতে হবে মানে এখানে সুদ বলেনি টাকাটা আড়াই গুণ হয়ে গেছে তাহলে আড়াই গুণ হওয়া মানে যদি আমি দশ টাকা জমা দিতাম পঁচিশ টাকা হতো তাহলে সুদ কত হতো পঁচিশ মাইনাস দশ হতো আমি একটা সংখ্যা দিয়ে বলছি এক্স ধরে করলে যদি মূলধন আসল এক্স হয় তাহলে সুদের পরিমাণ হবে সুদ আসল হবে ফাইভ বাই টু মাইনাস এক্স মানে থ্রি এক্স বাই টু তাহলে আই ইজিক্যাল টু পি আর টু বাই হান্ড্রেড যে ফর্মুলাটা আছে পি আর টি বাই হান্ড্রেড আই ইজিক্যাল টু এখানে আই হচ্ছে থ্রি এক্স বাই টু তাই না কেননা যদি সুদ আনসার কত বেরিয়েছে দশ হয়েছে কিন্তু আমি বলছি যে মানে একশো তাহলেও হবে একশো ধরে নিলেও হবে কেন হবে তবেই হবে কোন অসুবিধা নেই কত দশ পার্সেন্ট পেয়েছো নাকি ঠিক আছে দশ পার্সেন্ট সঠিক উত্তর দেখো একশো ধরতে পারো আসল তার মানে সুদ আসল কত হবে আড়াইশো তার মানে সুদ কত দেড়শো দেড়শো টাকা এই দেখো এখানটায় শুধু এইটা হচ্ছে মাথায় রাখতে হবে সুদ আসল মিলে আড়াই গুণ হচ্ছে সুদটা আড়াই গুণ হচ্ছে না তাই না তুমি যদি একশো আসল ধরো সুদ আসল আড়াইশো হবে তার মানে সুদ দেড়শো 
দিয়ে ওই ফর্মুলায় বসিয়ে দিতে হবে আই ইজ ইকাল টু পি আর টি বাই হান্ড্রেড টি ফর প্রিন্সিপাল আর ফর রেট অফ ইন্টারেস্ট যেটা বার করতে হবে টি ফর টাইম ইন ইয়ার মানে বছরের সময় মানে সেইটাকে পনেরো ওখানে দেওয়া আছে বাই হান্ড্রেড এগুলোকে ক্যালকুলেশন করলে আর সুদের হার হচ্ছে দশ পার্সেন্ট সরল সুদের হার হুম সাতটি পরপর অযুগ্ম সংখ্যার সমষ্টি একশো উনিশ হলে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি কত সাতটি পরপর অযুগ্ম সংখ্যার যোগফল একশো উনিশ হম এটা কিভাবে করবে সাতটি পরপর কি আন্দাজে ধরে করবে নাকি কোন একটা নিয়ম আছে নিশ্চয়ই নিয়ম আছে আমি নিয়মটাই জানাতে চাইছি সাতটি পরপর অযুগ্ম সংখ্যার যোগফল বলা আছে ওকে তাহলে দেখো আমার যাই হোক না কেন সেই যোগ ফলটা সাত দ্বারা বিভাজ্য হবে দেখো সাত দ্বারা বিভাজ্য একশো উনিশ কে সাত দিয়ে ভাগ করা যায় ভাগ ফল সতেরো হবে হম সতেরো হবে তাহলে সবগুলো তো সতেরো নয় এবারে দেখবে এই ধরনের অঙ্কে না সাধারণত বিজোড় সংখ্যা দেয় পাঁচটি তিনটি সাতটি নটি এটসেট্রা ধরো আমি যদি সতেরো কে সাতবার যোগ করতাম তাহলে কত একশো উনিশ হতো কিন্তু আমাকে সতেরো কে সাতবার যোগ করতে বলেনি কি বলেছে পরপর সাতটি অযুগ্ম সংখ্যা তাহলে দেখো সেই পরপর সাতটি অযুগ্ম সংখ্যার সাতটি মানে মধ্য সংখ্যা একটা হবে বিজোড় সংখ্যার মধ্য সংখ্যা একটা হয় তাই না সাতের মাঝখানে একটা আছে তাহলে আমি আগে সতেরো লিখে দিলাম আগে সতেরো লিখে দিলাম এইবার বাঁ দিকে তিনটে হবে আর ডান দিকে তিনটে হবে তাই না সাতটার মধ্যে একটা হলো সতেরো এইবারে দেখো সতেরো হচ্ছে গড় সাতটা সংখ্যার জন্য একশো উনিশ প্রত্যেকটা সতেরো কিন্তু এখানে প্রত্যেকটা বলেনি পরপর বলেছে অর্থাৎ সতেরোর আগে বিজোড় সংখ্যা কে পনেরো পনেরো তাহলে দেখো সতেরো থেকে দেখো আমার সতেরো প্রত্যেকটা হলে ঠিক ছিল জিনিসটা বুঝে দেখো যদি প্রত্যেকটা সংখ্যা সতেরো হতো ঠিক ছিল কোন প্রবলেম নেই কিন্তু আমাকে তো প্রত্যেকটা সংখ্যা সতেরো বলেনি আচ্ছা কে অদিতি না কে অসুস্থ হয়েছিল না কেমন আসছো তো পনেরো তাহলে দেখো সতেরো থেকে করলাম তাহলে আবার সতেরো থেকে দুই বাড়িয়ে দিই উনিশ করে দিই তাহলে বাঁ দিকে দেখো যেমন দুই কমলাম আবার ডান দিকে দুই বাড়িয়ে দিলাম তাহলে অসুবিধা আছে কি অসুবিধে নেই আবার পনেরো থেকে দুই কমলাম আবার উনিশের থেকে দুই বাড়লাম একুশ আবার এদিকে এগারো আর এদিকে তেইশ তাহলে দেখো এগারো তেরো পনেরো সতেরো উনিশ একুশ তেইশ এই সাতটা সংখ্যার যোগফল দেখবে একশো উনিশই হবে দেখো কায়দাটা এখানেই কায়দাটা আমরা যে সাতটা সংখ্যাকে যোগ করেছিলাম সেই সাতটা সংখ্যার গড় হচ্ছে সতেরো তাহলে আমি সতেরো যদি মধ্য সংখ্যা ধরি সাতটার মধ্য সংখ্যা হলো তাহলে সাতটার মধ্য সংখ্যা সতেরো বেরোয় তাহলে সতেরোর বাঁ দিকে অর্থাৎ সতেরো থেকে কম এরকম তিনটে সংখ্যা থাকবে আর সতেরো থেকে বেশি তিনটে থাকবে তাহলে দেখো আমি বাঁ দিকে দুই করে কমালে তবেই যুগ্ম অযুগ্ম সংখ্যা পাবো সতেরো থেকে এক কমলে যুগ্ম চলে আসবে তাহলে সতেরো থেকে দুই করে কমতে কমতে বাঁ দিকে তিনটে সংখ্যা নিলাম আর সতেরোর সঙ্গে দুই করে বাড়তে বাড়তে ডান দিকে তিনটে সংখ্যা নিলাম দিয়ে এখন তোমরা যদি চাও এগুলোকে যোগ করে দেখতে পারো দেখবে একশো উনিশই পাবে এবং এখানে প্রশ্নটা বলেছে তাহলে এদের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কোনটা এগারো উত্তর হবে তাই না বোঝা গেল তো একটু রেসপন্স করো না হলে আমার ভাল লাগে না রেসপন্স চাই সবসময় রেসপন্স করবে হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ ঠিক আছে গো টু দা নেক্সট প্রবলেম একটু তাড়াতাড়ি লিখে নেবে আঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়ে লিখবে এগুলো এমন কোনো বিরাট ব্যাপার নয় যে করে লিখতে হবে দেখো একটি ত্রিভুজের বাহুগুলির অনুপাত একটি ত্রিভুজের বাহুগুলির অনুপাত লিখে নাও টু ইস টু থ্রি ইস টু ফোর বাহুগুলির অনুপাত টু ইস টু থ্রি ইস টু ফোর এবং পরিসীমা বলেছে একাশি মিটার বৃহত্তম বাহুর দৈর্ঘ্য কত খুবই সিম্পল বাহুগুলির দৈর্ঘ্যের অনুপাত টু ইস টু থ্রি ইস টু ফোর আর তার পরিসীমা বলা আছে একাশি সেন্টিমিটার তাহলে বৃহত্তম বাহু কত সাথে নয় 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 পাবে নয় ছত্রিশ হ্যাঁ ছত্রিশ মিটার সঠিক উত্তর কি করতে হবে 
ওই যেহেতু অনুপাত দেওয়া আছে তাহলে বাহুগুলো হবে টু এক্স থ্রি এক্স এন্ড ফোর এক্স তাহলে যোগ ফল করলে পরিসীমা হয় এদেরকে যোগ করলে নাইন এক্স সমান একাশি এক নয় তাহলে বদিহত্তম ফোর এক্স মানে ফোর ইন্টু নাইন থার্টি সিক্স মিটার দ্যাট ইজ দ্য রাইট আনসার আচ্ছা ক্ষুদ্রতম কোন সংখ্যাকে ক্ষুদ্রতম কোন সংখ্যাকে অঙ্ক ক্ষুদ্রতম কোন সংখ্যাকে কুড়ি বিয়াল্লিশ এবং তেষট্টি দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে এটা ছাপা হয়নি পুরোটা প্রতি ক্ষেত্রে ভাগ শেষ একই থাকবে বা কিছু একটা হবে হয় এখানে ছাপা নেই এটাকে অমিট করো প্রিন্টিং নেই ফাঁকা পরের অঙ্ক লেখা এক ব্যক্তি সাত দিনে গড়ে দেড় হাজারটি জিনিস বিক্রি করে এক ব্যক্তি গড়ে সাত দিনে দেড় হাজারটি জিনিস বিক্রি করে শেষ ছ দিনে গড়ে পনেরোশো ছটি জিনিস বিক্রি করলে প্রথম দিন কত জিনিস বিক্রি করেছিল একদম সিম্পল কি করতে হবে কেউ একজন বলো দেখো সে গড়ে দেড় হাজার করে বিক্রি করেছে কিন্তু শেষ ছ দিন শেষ ছ দিন গড়ে পনেরোশো ছটা করে বিক্রি করেছে তাহলে প্রথম দিন তাহলে আমার যদি সোমবার থেকে রবিবার সাত দিন হয় মঙ্গলবার থেকে রবিবার প্রত্যেকদিন গড়ে পনেরোশো ছটা করে বিক্রি করেছে আবার সাত দিন ধরলে দেখা যায় যে দেড় হাজার করে তাহলে কি করতে হবে বলতো দেড় হাজার গুণিতক সাত যে গুণফল পাবে মাইনাস পনেরো ছয় গুণিতক ছয় এটাই উত্তর দেড় হাজার মানে দেড় হাজার এক হাজার পাঁচশো গুণিতক সাত এটা হচ্ছে মোট বিকৃত জিনিস শেষ ছ দিনে বিকৃত জিনিস বুঝতে পারা গেছে না বুঝতে পারলে বলবে আমি একটু ফার্স্ট এগোচ্ছি তিরিশটা মতো প্রবলেম সলভ করব এই কারণে হলো একটি পরীক্ষায় এক তৃতীয়াংশ বালিকা ও অবশিষ্ট বালক একটি পরীক্ষায় এক তৃতীয়াংশ বালিকা এবং অবশিষ্ট বালক তাহলে বালক কত অংশ দুয়ের তিন অংশ ঠিক বালকদের দশ পার্সেন্ট বালিকাদের বালকদের দশ পার্সেন্ট এবং বালিকাদের তিরিশ পার্সেন্ট ফেল করেছে পরীক্ষায় বালকদের দশ পার্সেন্ট আর বালিকাদের তিরিশ পার্সেন্ট ফেল করেছে মোটের উপর কত পার্সেন্ট ফেল করেছে এটা বেশ ভালো অঙ্ক একটু লেভেলটা একটু হাই সামান্য একটু বলছে এক তৃতীয়াংশ বালিকা এবং বাকি সব বালক বালকদের দশ পার্সেন্ট ফেল করেছে বালিকাদের তিরিশ পার্সেন্ট ফেল করেছে তাহলে মোটের উপর মোট সংখ্যার উপরে কতজন ফেল করেছে
ভুল উত্তর পঞ্চাশ পার্সেন্ট হবে না কম হবে অনেক কম বলি তিরিশের থেকে কম হবে এইটুকু অন্তত নিশ্চিত কি হলো কেউ পাচ্ছ না অষ্টম গুছো অষ্টম রেসপন্স করো এটা কি হচ্ছে না আবার চল্লিশ হচ্ছে আবার একটা ভুল উত্তর তিরিশের থেকে কম হবে বললাম না দেখো এই অঙ্কটা তোমাকে করতে হবে একদম একটা এক্সাম্পল ধরে হ্যাঁ সিম্পল একটা এক্সাম্পল ধরে মনে করো মোট ছাত্র ছাত্রী তো আমাকে দেয়নি তাই না মনে করো আমি তিন দিয়ে ভাগ যাবে এরকম একটা তিনশো জন মোট ছাত্র ছাত্রী আমি মনে করলাম যেহেতু শতকরা হিসাব করতে হবে তাই এগুলো করা যায় কম্পিটিভ পরীক্ষা যদি তিনশো জন মোট ছাত্র ছাত্রী হয় তাহলে ছাত্রী সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ মানে কত একশো জন একশো আর ছাত্র সংখ্যা কত দুশো মানে বালক সংখ্যা দুশো তাহলে এবারে ছাত্রীদের কত পার্সেন্ট মানে বালকদের কত পার্সেন্ট ফেল করেছে বালকদের দশ পার্সেন্ট তাই না তাহলে বালকদের কত জন ফেল করেছে কুড়ি জন দুশোর দুশোর দশ পার্সেন্ট মানে কুড়ি জন আর বালিকাদের তিরিশ পার্সেন্ট ফেল করেছে তাহলে বালিকাদের কত জন ফেল করেছে তিরিশ জন তাই না তাহলে মোট পঞ্চাশ জন ফেল করেছে কত জনের মধ্যে তিনশো জনের মধ্যে আমি একটা স্ট্যান্ডার্ড তিন দিয়ে বিভাজ্য একটা আমি একশো ধরতে পারতাম সেটাই কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা আসতো না এই কারণে আমি তিনশো ধরে নিলাম যে মোট ছাত্র ছাত্রী মনে করি তিনশো জন তাহলে তার এক তৃতীয়াংশ বালিকা মানে একশো জন বালিকা দুই তৃতীয়াংশ বালক মানে দুশো জন বালক এবারে বালিকাদের তিরিশ পার্সেন্ট ফেল করেছে তাহলে একশোর তিরিশ পার্সেন্ট মোটের উপরে তিরিশ পার্সেন্ট না মোটের উপর বার করতে হবে তাহলে একশো তিরিশ পার্সেন্ট মানে তিরিশ জন আর বালকদের দশ পার্সেন্ট মানে দুশোর দশ পার্সেন্ট মানে কুড়ি জন মোট কত জন ফেল করে পঞ্চাশ জন কত জনের মধ্যে পঞ্চাশ জন তিনশো জনের মধ্যে তিনশো তাহলে একশো জনের মধ্যে কত ফেল করবে পঞ্চাশ ভাই তিনশো ইন্টু তাহলে এটা হবে তোমার ষোলো পূর্ণ দুয়ের তিন পার্সেন্ট মোটের উপর ফেল করেছে ষোলো পূর্ণ দুয়ের তিন পঞ্চাশের তিন উত্তর পাবে পঞ্চাশ বাই তিনশো ইন্টু একশো পার্সেন্টেজ কারণ আমি তিনশো জন ছাত্র ছাত্রী বা বালক বালিকা নিয়ে কাজ করছিলাম সেখানে দেখলাম মোট পঞ্চাশ জন ফেল করেছে তাহলে ফেল মোটের উপর ফেল করার সর্চ করা হিসাব হবে পঞ্চাশ বাই তিনশো ইন্টু একশো পার্সেন্ট এগুলোকে কাটাকাটি করে আলটিমেট ষোলো পূর্ণ দুয়ের তিন পার্সেন্ট মোটের উপর मध्य आनंद बजार पत्रिका কোন শহরের চল্লিশ হাজার লোকের মধ্যে পঞ্চাশ পার্সেন্ট আনন্দবাজার পত্রিকা পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট বর্তমান পত্রিকা পঞ্চাশ পার্সেন্ট কোন শহরের চল্লিশ হাজার লোকের মধ্যে 
পঞ্চাশ পার্সেন্ট আনন্দবাজার পত্রিকা এবং পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট বর্তমান পত্রিকা পড়েন কোন শহরের চল্লিশ হাজার লোকের মধ্যে পঞ্চাশ পার্সেন্ট আনন্দবাজার পত্রিকা এবং পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট বর্তমান পত্রিকা পড়েন এবং পঁচিশ পার্সেন্ট কোনোটাই পড়েন না পঁচিশ পার্সেন্ট কোনোটাই পড়েন না উভয় সংবাদপত্র পড়েন উভয় সংবাদপত্র পড়েন এমন লোক সংখ্যা কত দুটোই পড়ছে আনন্দবাজারও পড়ে আবার বর্তমানও পড়ে দেখো এইটা একটা মজা আছে এই অঙ্কটা তুমি বলবে যে স্যার আনন্দবাজার বর্তমান উভয় পড়বে এরকম তো কোনো গ্যারেন্টি নেই দেখো সেটা যদি হতো তাহলে পঁচিশ পার্সেন্ট কোনোটাই পড়ে না এখানেই ক্লু তার মানে কোন না কোন পেপার পড়ে কত পার্সেন্ট পঁচাত্তর পার্সেন্ট তাহলে পঞ্চাশ হাজার পঁয়তাল্লিশ যোগ করলে তো পঁচানব্বই হয়ে যাচ্ছে তাহলে নিশ্চয়ই কিছু পার্সেন্ট লোক আছে যারা দুটো পেপার পড়ে এইখানেই অঙ্কটার মধ্যে টুইস্ট করা আছে একটুখানি আইডিয়া দিয়ে করো পেরে যাবে আমি ধরিয়ে দিলাম অঙ্কটা পঁচিশ পার্সেন্ট কোনোটাই পড়ে না এটাই হচ্ছে মেন ক্লু অঙ্কটা কুড়ি পার্সেন্ট তাই তো দশ পার্সেন্ট হ্যাঁ আরে পঞ্চানব্বই মাইনাস পঁচাত্তর কুড়ি পার্সেন্ট হবে তাহলে আট হাজার হবে তো চার হাজার বললে কেন তাহলে আমি যদি দুটোকে যোগ করি পঞ্চাশ আর পঁয়তাল্লিশ পঁচানব্বই পার্সেন্ট হয়ে যাচ্ছে আমার তো অত পার্সেন্ট লোক পেপার পড়ে না তাহলে কুড়ি পার্সেন্ট লোক আমি পাবো পঁচাত্তর মাইনাস পঁচানব্বই পঁচানব্বই মাইনাস পঁচাত্তর এই কুড়ি পার্সেন্ট লোক পাবো যারা দুটো পেপার পড়ে এটা ডবল কাউন্ট হয়ে গেছে সে আনন্দবাজারের ক্ষেত্রেও সেটা ঢুকে গেছে বর্তমানের ক্ষেত্রেও ঢুকে গেছে তার ফলে ওই কুড়ি পার্সেন্ট লোকই উভয় পেপার পড়ে উভয়ই পেপার পড়ে কুড়ি পার্সেন্ট লোক পঁচিশ পার্সেন্ট লোক কোনো পেপার পড়ে না আর কুড়ি পার্সেন্ট লোক দুটো পেপারই পড়ে देखा অর্ধেকটা একটা সেট করে দিলাম দিয়ে এবিপি লিখে দাও সেটের ভিতরে এবিপি লিখে দাও মানে আনন্দবাজার পত্রিকা ঠিক আছে আবার উল্টা দিকে অর্ধেকের থেকে একটু কম সেটাকে একটু অন্য রকম ভাবে আবার সেট করো এটা হলো বর্তমান শুধু বি লিখো তাহলে এখন এই যে এরকম দাঁড়াবে ছবিটা একটু দেখার চেষ্টা করো ছবিটা এরকম দাঁড়াবে দেখা যাচ্ছে তাহলে দেখো কমপ্লিট সাদা পড়ে আছে যেটা সেটা কি কোনো পেপার পড়ে না কোনোটাই পড়ে না তাই না সেটা কত পঁচিশ পার্সেন্ট তাই না পঁচিশ ঠিক এবারে দেখো ডবল দাগ পড়েছে যেটা সেটা সবকিছু পড়ে দুটো পেপারই পড়ে দুদিক দিয়ে দাগ পড়েছে যেটা দেখো কোনার দিকে যে বাক্যটার একটা অঙ্ক তাই না আমি সেটাকে পুরো আমি সেটাকে পুরো ডার্ক করে দিচ্ছি আরো একটু বেশি করে ডার্ক করে দিচ্ছি যাতে বুঝতে পারো উভয় পেপার পড়ে এই দেখো এই অংশের লোক সব পেপার পড়ে তাই না বেশ আচ্ছা এইবারে দেখো 
এই যে সাদা অংশ পঁচিশ বসে আছে সাদা অংশে পঁচিশ বসে আছে না পুরোটাই তো বর্তমান ডবল হয়ে আছে আমি শুধু বর্তমান কত হবে মানে এই বাক্সটা বুঝতে হবে না হলে এই ধরনের অঙ্ক মুশকিল এটা অন্য কম্পিটিভ লাগবে পঁচিশ যেটা সাদা দেখতে পাচ্ছি সেটা তো ঠিক আছে কোনো পেপার পড়ে না তাহলে পঁচিশ এর ঠিক নিচে একটা লাইন আছে যেখানে এবারে এই বাক্সটা দেখো যেটা ব্লু কালারের দাগ দেওয়া আছে যে দিকটা সেইটা মনে করো আনন্দ বাজার পত্রিকা ফিফটি পার্সেন্ট তাই না আর রেড কালারটা বর্তমান পত্রিকা পড়ে এখনো যে সাদা আছে সেটা কি কোনো পেপার পড়ে না হ্যাঁ তাহলে সেইটা কত বলেছে পঁচিশ আমি এবারে আমি লিখছি পার্সেন্টটা লিখছি না শুধু সংখ্যা লিখছি পঁচিশ একশোর মধ্যে ধরো পঁচিশ ধরো পঁচিশ তাহলে আমাকে বলো শুধু রেড কালারটা মানে শুধু বর্তমান পেপারটা কিন্তু কোশ্চেন অনেক রকম হতে পারে তাই বাক্যটা বুঝতে হবে তোমার তাহলে শুধু বর্তমান পেপার পরে মানে শুধু রেড কালার সেখানে ব্লু কালার নেই কত হবে বলো তো শুধু রেড আবার সেই একই বুঝিত মানে সাত কাণ্ড রামায়ণ পরে সীতারামের মা হচ্ছে অদ্ভুত জিনিস তো চিন্তা করো ब्लू कलर जो डाक आनंद बजार पड़े और रेड कलर हम बर्तमान पड़े देखो करते ही देखो एक जगह ब्लू आज रेड आज ब्लू दागटी পঞ্চাশ জন ধরো তো পার্সেন্ট ছাড়ো একশো জন নিয়ে কারবার করো তাহলে পঞ্চাশ জন পড়ছে আনন্দ বাজার পড়ছে বাকি পঞ্চাশ জন আনন্দ বাজার পড়ছে না তার মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি পঁচিশ জন কিচ্ছু পড়ে না তাহলে তার নিচে যেটা আছে সেটা পঁচিশ হবে ইয়ে স্বর্ণ 
তাই না কারণ আনন্দ বাজার তো পঞ্চাশ জন পড়ে না তার মধ্যে পঁচিশ জন কিছু পড়ে না তাহলে বাকি পঁচিশ জন আনন্দ বাজার তাহলে নিচে যে রেড লেখা আছে সেইটা হবে পঁচিশ কেন না এদিকে যদি পুরোটা পঞ্চাশ হয় আমি তো বোঝাই কি করে এটা সাক্ষাতে এ দেখো সেকেন্ড ব্যাকেট মারা আছে বাক্সটার বা দিকে দেখো কি লিখেছি পঞ্চাশ তার পুরো বাক্সটা কত একশো তাহলে পঞ্চাশ যদি আনন্দ বাজার পরে বাকি পঁচিশ কিছু পরে না তাহলে বাকি কত পরে আছে এক পঁচিশ পরে আছে তার এই পঁচিশ কি শুধু বর্তমান পেপার পরে আবার এদিকে চলে আসো এদিকে চলে আসো এখন বর্তমান পেপার পরে মোট কতজন পঁয়তাল্লিশ জন তার মধ্যে পঁচিশ জন শুধু বর্তমান পেপার পরে তাহলে বাকি জন কি করে আনন্দ বাজারও পরে তাহলে বাকি কত জন কুড়ি জন তাহলে ডবল লাইন যেখানে পড়েছে সেখানে কুড়ি সময়টা লিখতে পারি তো তাহলে শুধু আনন্দ বাজার পরে কতজন হবে বলো হ্যাঁ ঠিক উত্তর দেখো এইখানে কিন্তু এইরকম কোশ্চেন হতে এই বাক্সটা তোমরা একটু এঁকে নাও এবং এটা বুঝতে হবে এই বাক্সটা থেকে কিন্তু বিভিন্ন সময় কোশ্চেন আসবে দিস ইজ নট ওনলি দ্য টেট স্পেশাল দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ফর আদার কম্পিটিটিভ এক্সাম বোঝা গেল তাহলে আমার যদি এখানে কোশ্চেন আসতো শুধু আনন্দ বাজার পেপার পরে কত পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট শুধু বর্তমান পেপার পরে কত পার্সেন্ট পঁচিশ পার্সেন্ট দুটো পেপার পরে কত পার্সেন্ট কুড়ি পার্সেন্ট এখানে দুটো উভয় পেপার পরে সংবাদপত্র পরে দিয়েছে কোয়েশ্চেন বাট কোয়েশ্চেন মে বি ডিফারেন্ট তার জন্য এরকম বাক্স একটা ব্যাপার আছে এটা বুঝতে হবে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো কারো কোনো ডাউট আছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক বেরিয়েছে এটাকে বলি এটা হচ্ছে অঙ্কের একটা পার্ট সেট থিওরি নামক একটা জিনিস আছে সেখান থেকে এটা করা যায় কিন্তু এটা বোঝা যায় যোগফল বিয়োগ ফল যথাক্রমে আঠাশ এবং ষোলো দুটি সংখ্যার যোগফল এবং বিয়োগ ফল আঠাশ টোয়েন্টি এইট এবং ষোলো সিক্সটিন তাদের গুণ ফল কত হবে একশো এ অষ্টম না মাঝে মধ্যে কি সব উল্টো পাল্টা কর দুটি সংখ্যার যোগ ফল ও বিয়োগ ফল যথাক্রমে আমার তো বেশি লাগছে গো একশো বত্রিশ হবে একটু ধৈর্য ধরে করো ঠিক আছে আমি বললাম তাহলে তো একটা সংখ্যা বাইশ আর একটা সংখ্যা ছয় তাহলে কি করে হবে আর্ধে অঙ্ক ঠিক করলে তুমি নাম্বার পেয়ে যাবে নাকি অষ্টাশি অপশান আছে তুমি কি করবে তুমি দেখলে বা অষ্টাশি অপশান আছে আমি অষ্টাশি পেয়েছি এটাই সঠিক উত্তর দাগিয়ে দিয়ে চলে যাবে
उत्तर नेक्स्ट चलो एक दोकान विक्रय मासे एक दोकान विक्रय मासे टोटी पार्सेंट बृद्धि पाय तीन मास पर कत टी तो पहले तुम्हारे भूलता थकबे अष्टम हेलो तुम ए रखम शेष मुहूर्त भूल बेपार मनोज नहीं तुम्हारे भिडियो अब क्या प्रथम मास चौदश चल्लिस प्रत्येक बचर बाढ़ा कर प्रथम प्रथम मास पांच हजार द्वित मास छहजार तृत्य मास सात हजार दूस चतुर्थ मास तीन मास पर प्रथम मास कम्पाउंडिंग कम्पाउंड क्योंकुलेशन कर अष्टम तई होते तो तुम पंचाश बोले फे तुम कि क्योंकुलेशन करो बोलो तो 
মানে সিরিয়াসে তৈরি নিয়ে যাওয়ার জোগাড় করছো তুমি তারপরে আবার লিখো নশো টাকার নব্বই পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট কত হবে নশো টাকার নব্বই পার্সেন্টের চল্লিশ পার্সেন্ট নশো টাকার নব্বই পার্সেন্টের চল্লিশ পার্সেন্ট বলো তিনশো চব্বিশ নশো টাকার নব্বই পার্সেন্ট আটশো দশ টাকা পাবে ওই আটশো দশের আবার চল্লিশ পার্সেন্ট তিনশো চব্বিশ সঠিক উত্তর হ্যাঁ তিনশো চব্বিশ সঠিক উত্তর আচ্ছা উনিশশো তিরানব্বই সালের পয়লা মার্চ সোমবার হলে ওই সালের পয়লা মে কি বার হবে উনিশশো তিরানব্বই সালের উনিশশো তিরানব্বই সাল উনিশশো তিরানব্বই সালের পয়লা মার্চ সোমবার হলে ওই সালের পয়লা মে কি বার হবে রবিবার আর কেউ কিছু উত্তর বার করছে কিনা দেখি একটু তুমি রবিবার বলেছো আমি এ করলাম নোট করলাম তোমার যেহেতু এক তারিখকে সোমবার বলছে তাহলে পরের সোমবার আসতে কদিন লাগবে আরো সাত দিন লাগবে মানে আট তারিখ সোমবার হয় তাই না তাহলে তুমি মার্চ মাসের ধরবে তিরিশ দিন মার্চের তিরিশ আর এপ্রিলের তিরিশ 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 কত হচ্ছে ষাট তাহলে তেষট্টি তম দিন হবে সোমবার যায় যেটা মার্চ মাসে তিরিশ ধরলাম এবং এপ্রিল মাসের তিরিশ দিন ধরলাম আরে না এক তারিখ এইটাই তো কথাটা তো শুনবে সে সব দিন মার্চের তিরিশ এপ্রিলের তিরিশ এক তারিখটা যেহেতু সোমবার হচ্ছে আর মেয়ের এক ধরব তাহলে মোট হচ্ছে একষট্টি একষট্টি দিন তেষট্টি তম যদি এই হিসাবে যদি তেষট্টি হতো তাহলে সোমবার হতো আমি যে বার থেকে শুরু করছি এবং যে তারিখ থেকে শুরু করছি ওটা বাদ রেখেছি আমি যেহেতু আমি সাত দিয়েই করে যাব কেননা একের পরে সাত যোগ করলে অষ্টম দিন হবে সোমবার মানে ধরো এক তারিখে সোমবার আট তারিখে সোমবার হয় এই কারণে আমি একদিনকে বাদ দিলাম মার্চের যেই বার বা যে ডেট থেকে শুরু থেকে বাদ দিলাম দিয়ে যত দিন পাবো সেটা যদি সাত দ্বারা বিদ্য হয় তাহলে সেই দিন হবে অর্থাৎ আচ্ছা আমাকে বলো তাহলে আমি মার্চের এই কারণে একদিন বাদ দিলাম মার্চের তিরিশ দিন ধরলাম আর এপ্রিলের পুরো তিরিশ আর পয়লা মে যেদিনটা চাইছি সেদিনটা ধরব যে কোনো একটা বাদ দিতে হবে হয় যেদিন চাইছি সেদিন বাদ দিতে হবে বা যেদিন থেকে শুরু হচ্ছে সেদিন বাদ দিতে হবে থেকে শুরু হচ্ছে ওটাই বাদ দেওয়া ভালো তাহলে আর মেয়ের একদিন ধরুন ওই দিনটাই চাইছি তাহলে মোট তিনটের যোগ ফলষট্টি দিন যেটা সাত দিয়ে ভাগ করতে গেলে হবে না তেষট্টি যদি পেতাম এটা অর্থাৎ সাত দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা যদি পেতাম ছাপান্ন 
ছাপান্ন তেষট্টি সত্তর তাহাত্তর চুরাশি এটসেট্রা এগুলো যদি পেতাম তাহলে সোমবার বলে দিতাম এক তারিখে কিন্তু তেষট্টি থেকে কত কম একষট্টি পেয়েছি তো দুই কম তাহলে সোমবার থেকে দুদিন আগে আসতে হবে সোমবারের থেকে একদিন আগে রবিবার তার থেকে একদিন আগে শনিবার দ্যাট ইজ দা পয়েন্ট এগেন আই রিপিট এই ধরনের অঙ্কগুলো দেখে নিতে হবে প্রথম কথা ফেব্রুয়ারি মাসের কোনো গল্প এখানটাই নেই অথবা কোনো ঝামেলা নেই আর লিপিয়ারটাও আমাকে দেখতে হচ্ছে না যদি ফেব্রুয়ারি লিপিয়ার যদিও হতো তাও আমাকে দেখতে হচ্ছে না কেন ফেব্রুয়ারি মাসের হিসেবটা নেই কিন্তু সালের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখবে ফেব্রুয়ারি মাস ইনক্লুড আছে কিনা এবং সেটা লিপ ইয়ার কিনা যদি হয় যে কোনো একদিক বাদ দেবে একটা দিন বাদ দিয়ে আচ্ছা আমাকে ঝট করে বলো তো এই প্রশ্নটা আমি করেওছি আগে এগারো থেকে একুশ মোট কত তাড়াতাড়ি উত্তর তো এগারো থেকে একুশ মোট কত হয় যা এ কি হলো রেসপন্স করবে নাকি চুপ করে বসে থাকবে এগারো থেকে একুশ কত হয় নয় এগারো থেকে একুশ নয় বা ভেরি গুড जिज्ञेस कर उत्तर दीच माइनस একুশ মাইনাস এগারো থেকে বলা হচ্ছে আঙুল রেখা গুনে দেখো এগারো থেকে একুশ ম্যাক্সিমাম জন দশ বলে দেবে জট করে উত্তর দিতে গিয়ে এগারো থেকে মানে এগারো কে কাউন্ট করতে হচ্ছে এই ধরনের কনসেপ্ট গুলোই লাগে আর আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি নয় উত্তর দিয়ে দিলে একজন এগারো থেকে একুশ নাকি নয় হয় আছি আমি লাইন আছো কিন্তু এই যে এরা না এরা কি বোকা না এরা কি কিছুই করছে না কি না এমনি এমনি করছে আমি একটা সিম্পল কথা জিজ্ঞেস করলাম তার মধ্যে ভুল উত্তর দিল আর ম্যাক্সিমাম ঢোক গিলছে ওই একটি মেয়ে যে ট্রেড দেবে কি নাম গো তোমার হ্যাঁ প্রিয়াঙ্কা বেরা একটু আগেও বলছিলে প্রিয়াঙ্কা বেরা মানে একটুখানি চেষ্টা করলো আর উল্টা সঠিক দিল এগারো থেকে একুশ কত হয় বলছে নয় উত্তর এগুলো অঙ্ক না এগুলো মানে জাস্ট একটা সাধারণ জ্ঞান অঙ্ক তো অনেক দূরের জিনিস হয়ে যাবে বি কেয়ারফুল যত্নবান হও নিজের প্রতি এরকম হলে তো ফালতুর টাইম পাস হচ্ছে এগুলো কি অঙ্ক নাকি এগারো থেকে একুশ কত জিজ্ঞেস করব আমি ভেবেছিলাম দশ উত্তর দিয়ে দেবে ভুল করে তুমি নয় বলছো কেউ 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 চুপ করেই আছো শুনতে পাচ্ছ না না টোটাল ভিডিও ভিডিও অফ করে দিয়ে অন্য জায়গায় কোথাও গিয়ে রেস্ট নিচ্ছ আর এই ভিডিও অফ থেকে ক্লাস আমি অ্যালাউ করবো না তো ভিডিও অফ রেখে যে যার অন্য জায়গায় আমি জানি আমার স্টুডেন্টদেরও আমি করোনা কালে অনলাইনে ক্লাস নিয়েছি আমার কলেজের স্টুডেন্টদের ও ভিডিও অন ভিডিও রেখে দিয়ে ভিডিও কেউ মিউট সাউন্ডও মিউট সে কোথায় অন্য কাজ করছে জানা আছে স্টুডেন্টদের এই সমস্ত কায়দা ও স্যার কি মনে করবে আলমারিতে হয়তো ভরে দিয়েছে কারণ আমি ভিডিও দেখতে পাচ্ছি না ডেকে ডেকে সারা পাওয়া যায় না এইভাবে হয় না ভিডিও মিউট করবে না 
প্রবলেম থাকতেই পারে এক দুদিন টেকনোলজিক্যাল প্রবলেম থাকতে পারে যেমন অষ্টম বলছে নেই দ্যাটস রাইট সেটা ঠিক আছে একটুখানি নিজের প্রতি যত্নবান হবে এরকম ভুল ভাল আটকা উত্তর দিয়ে বা এরকম মানে বোকা বোকা উত্তর দিয়ে এটার কোনো না মানে লাভ নেই আচ্ছা পরের অঙ্ক দেখো সুজন কর্মচারীর সাপ্তাহিক মজুরি সুজন সুজন তার কর্মচারীর সাপ্তাহিক মজুরির অনুপাত সাপ্তাহিক মজুরির অনুপাত ফোর ইস টু সেভেন সাপ্তাহিক মজুরির অনুপাত ফোর ইজ টু সেভেন ফোর অনুপাত সেভেন তাদের মজুরির পার্থক্য তিনশো টাকা হলে তাদের মোট মজুরি কত মজুরির অনুপাত ফোর ইস টু সেভেন আর মজুরির পার্থক্য তিনশো তেষট্টি টাকা তাহলে মোট মজুরি কত এটা সুজন হবে না দুজন হবে হ্যাঁ এটা একটু প্রিন্টিং মিস্টেক দুজন কর্মচারীর মজুরির অনুপাত ফোর ইস টু সেভেন তাদের মজুরির পার্থক্য তিনশো তেষট্টি টাকা হলে মোট মজুরি কত কি করে পেলে তিনশো তেষট্টি কে তিন দিয়ে ভাগ করেছো তাই তো যেটা পেয়েছো যেটা পেয়েছো সেটা ইন্টু এগারো রাইট অ্যাবসলিউটলি রাইট অ্যান্সার কারণ তাদের পার্থক্য থ্রি এক্স মানে পার্থক্যটা থ্রি এক্স করে এক্স এর মানটা পেয়ে যাবে সেখান থেকে টোটাল মজুরি ইলেভেন এক্স অর্থাৎ যে এক্স এর মানটা পাবে তাকে এগারো দিয়ে গুণ করলে আলটিমেট তাদের মোট মজুরি পাওয়া যাবে এবং তাদের আলাদা আলাদা মজুরিও পেয়ে যাবে এক্স এর মান যা পাবে তাকে চার দিয়ে গুণ করলে প্রথম জনের মজুরি তাকে সাত দিয়ে গুণ করলে দ্বিতীয় জনের মজুরি এখানে প্রশ্ন কিন্তু অন্য রকম ভাবেও আসতে পারে আমি যদি জানি তাহলে সবসময় সঠিক উত্তরটা হবে আচ্ছা কোন শেয়ারের পরের প্রশ্ন কোন শেয়ারের পঁচিশ পার্সেন্ট বাড়ানো হলো ও পরে পনেরো পার্সেন্ট কমানো হলো বর্তমান মূল্য চার হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা হলে প্রথম মূল্য কত ছিল পঁচিশ পার্সেন্ট বাড়িয়ে পনেরো পার্সেন্ট কমানো হয়েছে ফলে মূল্য দাঁড়িয়েছে চার হাজার দুশো পঞ্চাশ তাহলে অরিজিনাল আসল মূল্য কত ছিল পঁচিশ পার্সেন্ট বাড়িয়ে পনেরো পার্সেন্ট কমানো হয়েছে হলো না
Logo, but uh, simple, but uh, to... Tumra jodi exota kaniya ekta bichar koro, thale to sumi de. Exo ke baadyan holo punchis percent, mane exo punchis holo, tai to. Tarabar ponero percent pawan holo. Exo punchis er ponero percent koto hobe. Axo Ponchi share Ponero person, Mana Axo Ponchi is into Ponero by Axo Ponchi is Ponche Ponchi is Chare, Mana Ponchatur by four. It a Ponchatur by four, Mana Pui take it to come, Mana Axo Ponchi is minus Ponchatur by Char, Mana Ponso minus Ponchatur by Char. Char so punchis by char. Char so punchis by char. Ultimate Toro Monecoro axo chilo. Agirdam axo chilo. Taito. Tale axo to the agirdam take. Tarbre punchis for an modern holo tale koto hobe axo punchis. A axo punchis here ponero person common holo. The laxo punchis are proroke amic axo punchis into ponero by axo cure de glam, j ponovaja ponchatur by char. The laxo punchis minus ponchatur by char, jetta charso punchis by char. Eta acon bortoman idea. Never punches. It is one charter duso punches to it. It is one charter duso punches. Tala agiki, lotus on a eggs bun curita. তাই না ওই যে 425 বাই 4 425 বাই 4 x 4000 Cholli sir, axo gun. Je to amra axo niye kore chilam. Chara jar uttar hoy. Ei bhabe short cut e korte hoy. Eh, bujhe bolle na? Bujhe bujhe na. Bujhe sir, chudi axo punchis by axo into punchas by axo saman dibi chara jar dusho punchas kore chilam. Kya answer thakwa jis? Ha, hoy axo diye kora hoyche to bai kuchh so sitai gun hoy jabe. Kya na amra hoy axo diye kore chhu jono axo diye gun korte paro lasti ba hoy je ta bolche axo punchis by Axo minus the bull layer, ultimate Utaki, Axo de Boon Hobby. Ex Dure Kirokom Hobby. Monekuri ex Takadam Asol Dam ex Raka, Alet Arupore Punchis percent Varale Jetta Hobby Pele, Arupore Ponro percent Commenta Pele, Utaka calculation Kure de Ponsasi ex by Asi. Eta Hobby Purber Mullo Asol Mullo Ponsasi ex by Asi. एका देखे एक सेर मंडा बिरियल। हम्म, पंचासी एक्स बाय आसी सोमन चार हजार दूसरों पंचास एक सेर मंड चार हजार पर। जब हमें कोर्बे हो बे सॉटिक सोर्स चार हजार। चलो, चार सेंटीमीटर बाहु विशिष्ट एक समो बाहु त्रिभुजेर क्षेत्रफल कोतो। चार सेंटीमीटर बाहु विशिष्ट एक समो बाहु त्रिभुजेर क्षेत्रफल कोतो। समो बाहु त्रि� আর সূত্রে বসিয়ে দিলে ডাইরেক্ট পেয়ে যাবে √3/4 16 তার মানে কেটে গিয়ে 4 √3 বর্গ সেন্টিমিটার সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটা জানতে হবে √3/4 বাহু স্কয়ার তাহলে এখানে বাহু 4 সেন্টিমিটার ওই ফর্মুলায় বসিয়ে উত্তরটা পেয়ে যাবে একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 20% বাড়ানো হলো এবং প্রস্থ 20% কমানো হলো তাহলে ক্ষেত্রফলে কি পরিবর্তন হবে একটি আয়তক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য 20% বাড়ানো হলো এবং প্রস্থ 20% কমানো হলো তাহলে আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফলের কি পরিবর্তন হবে করো 
আয়তক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য কুড়ি পার্সেন্ট বাড়ানো হয়েছে এবং প্রস্থ কুড়ি পার্সেন্ট কমানো হয়েছে তাহলে তার ক্ষেত্রফলের কি পরিবর্তন হবে सर्वदा सर्वदाय समाधान करते मन करो दैर्घ्य दैर्घ्य हम प्रस्थ पंचाश क्षेत्रफल कत मीटर कमानो मान चल्लिस मान दस कमे मैं चल्लिस इंटूट फर्मुला क्षुद्रतम संख्या द्वारा विभाज्य पर क्षुद्रतम संख्या द्वारा विभाज्य छस पंद्रह षोलो छस पंद्र षोलो द्वारा भाग कर ले क्षेत्र पांच भाग शेष था द्वारा भाग कर ले क्षेत्र पांच भाग शेष थे संख्या कत है ये तुम्हारे ना होमवर्क दिल उत्तर दीची उत्तर मिलिए ने सतशो पचिस 
अजुग्म संख्यार गड़ीम संख्यार गड़ आशी हम बृहतम संख्या कत दुटो पर पर अजुग्म संख्यार गड़ आशी तृहतम टी कत पर पर अजुग्म संख्या ठीक है तेल आज के थक चेष्टा करब टेटर आगे कि क्लस ने टेट रिलेटेड क्योंकि परीक्षा आसबे सब इम्पर्टेंट जो हलो एक जिस्ट कर दीची जे ओई जो वक्स दिए पार्सेंटेजर जो हिसेब एखने पेपर पढ़ा दिए नहीं समय पास फेल दिए ने अंक एवं इंगराजी ते सकल सदस्य सकल मान करमर्दन करें शुद्ध दूजन सदस्य परस्पर करमर्दन करें ना जो पैंत बार करमर्दन है अंक बार कर पैंतर उत्तर की नजन आत्तर आमारे उत्तर नाइन ना कत कारमर्दन कर प्रथम करमर्दनेहण करें करमर्दने अंश ग्रहण कर
দুজন পরস্পর মানে তারা অনুদ্ধে করে যদি সেখানে পঁয়ত্রিশ বার করমর্দন হয় তবে সভার সদস্য সংখ্যা কত আরেকবার পড়ো একটি সভায় সকল সদস্য সকলের সঙ্গে করমর্দন করে শুধু দুজন সদস্য পরস্পর করমর্দন করেন না যদি সেখানে পঁয়ত্রিশ বার করমর্দন হয় তবে সভার সদস্য সংখ্যা কত छत्तीस मान ना गुणल कहतर तुम देखो नये गुण फल तो बहत्तर उपाय पा মানে একটা এন আর এন মাইনাস ওয়ান মানে কি পরপর দুটো পূর্ণ সংখ্যা তো আর এন আর এন মাইনাস ওয়ান মানে পরপর দুটো পূর্ণ সংখ্যা তো নাকি অন্য কিছু তাহলে পরপর দুটো পূর্ণ সংখ্যার গুণফল নয় গুণিত আঠারো আর কোনো উপায়ে হতে পারে কি হ্যাঁ বারো সময় বাহাত্তর আঠারো চারে বাহাত্তর এগুলো হতে পারে কিন্তু বারো আর ছয়ের মধ্যে ডিফারেন্স অনেক আঠারো আর চারের মধ্যে ডিফারেন্স অনেক ওইটা ধরলে হবে না এই অঙ্কগুলো এইভাবেই হবে পরপর দুটো পূর্ণ সংখ্যার গুণফল বাহাত্তর করতে হবে সেটা একমাত্র পসিবল নয় গুণিত গাঠ যেহেতু এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান মাদিকের ফ্যাক্টর এই জন্য ডাইরেক্ট এন এর ভ্যালু নয় নজন সদস্য আছে নাইন সি টুর ভ্যালু কত দেখবে ছত্রিশই পাবে নাইন সি টু নাইন ইন্টু এইট বাই দুই হ্যাঁ এটা এটা মনে হয় উত্তরটা একটু ভুল হচ্ছে বুঝলে তো হ্যাঁ এইবারে দেখো দুই দুজনের মধ্যে ওই দুজন যদি টোটন থেকে বিরত থাকতো তাহলে অঙ্কটা অন্যরকম হতো কারোর সঙ্গে করমর্দন করবে না কিন্তু ওই দুজনের মনে হয় একটু খাঁড়াখাড়ি আছে তাই তারা তাদের মধ্যে করমর্দনটা করছে না কারণ ওটা করলে একটা করমর্দন বাড়তো এটাই হচ্ছে মূল পয়েন্ট বোঝা গেল এটা কোথায় পেয়েছো বলো প্রশ্নটা এটা হচ্ছে ওই টেটের প্র্যাকটিস সেটে তাহলে ওগুলো একটুখানি প্রিন্টিং মিস্টেক মিস্টেক হয় হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে সবাই একটুখানি প্র্যাকটিস করো যেগুলো করেছি পুরনো জিনিস অনেক কিছু হয়েছে তার থেকে ফিডব্যাক খুব একটা ভালো পাচ্ছি না দিস ইজ নট গুড সিম্বল তো একটুখানি প্র্যাকটিস করো নানা রকম প্র্যাকটিস সেট থেকে অঙ্কগুলো মানে এভাবেই করতে হবে মানে এরকম অঙ্কগুলো মানে ওই এমসি2 এরকম ভাবেই করতে হবে হ্যাঁ সমবায় সিকিনসি কিসের জন্য সমবায় শুধু সমবায় দিয়েই লাগে না এইসব অঙ্কে লাগে বলেই তো শেখানো হয়েছে তুমি কি সমবায় ক্লাস করো নি না হলে তোমাকে একে বোঝাতে লাগবে তুমি যেহেতু টেট পরীক্ষা নিয়ে এই মুহূর্তে সম্ভব নয় 
দেখি সময় পেলে আমি করব ঠিক আছে তাহলে একটু প্র্যাকটিস করো হ্যাঁ গুড নাইট নিজের আলোচনা করুন একটু যে যেটা বুঝতে পারিস নি তাহলে <laughs> বিক্রি করেছে মানে টোটাল সাত দিনে কত না লাস্ট দিনে কি বলেছিল তাহলে মানে শেষ দিনে কত বিক্রি করা ওটাই তো বউ মার্কি চেয়েছিলেন হয়তো 